Ну вот на прошлых выходных, когда погода была прекрасная, люди отправились не только, в общем-то, на городские улицы и на свои дачи огорода, но и даже на те пляжи, которые, в общем-то, общем официально не открыли. Да нужно еще и заметить, что до 31 числа у нас действуют ограничительные меры, правда ведь? И поэтому мы сегодня решили э, связаться и поговорить подробнее о тех самых пляжах, как же сейчас они потихонечку готовятся к летнему сезону. Поговорим, поговорим с директором директором отеля Смолина парк Андреем Глушковым. Доброе утро. Доброе утро всем. Да, ну вот режим самоизоляции э, еще не факт, что отметят, отменят после 31 мая, но вы уже, как я понимаю, свой пляж готовите к встрече гостей. Ну мы, конечно, готовим. Вы... Я хочу вам сказать, что просто пляж – это часть нашей территории, так как э, территория в целом должна быть подготовлена, то и пляж в том числе. Насколько мне понятно, на данный момент никаких рекомендаций рассмотреть конкретно для пляжей вот нашей области не выпустил. Поэтому, видимо, готовимся по тем рекомендациям, которые они дают для пляжей курортных зон, которые подразумевают под собой какое-то социальное дистанцирование, подготовку пляжа с точки зрения там, распределения каких-то расстояний между вешаками и подобными вещами. Также там сказано, что персонал пляжа должен отслеживать это социальное дистанцирование, наличие масок и подобных вещей. Но для нас пока ясности никакой. Угу. Ну вот я вот сегодня буквально увидел, что в Сочи уже, в общем-то, люди вышли тоже на пляжи и там на расстоянии, но э, загорают. А, а в масках или нет? Предполагается, будут загорать. Без всегом практически. Также хотелось у вас спросить, вот на прошлых выходных мы сейчас э, сказали, что многие отправились на пляжи. У вас были такие ситуации или нет? К вам кто-нибудь постучался в гости? Нет, людей нет. Ну, собственно, погода была отличная, но вот людей не было. Да мы бы, наверное, их и не пустили на данный момент, потому что пока что... Надо сказать, что, во-первых, пляжный сезон начинается с 1 июня официально. Mm -hmm. Поэтому на данный момент, в принципе, все пляжи закрыты. Все люди, которые приходят на пляж, это они делают ну, как бы самостоятельно. Наш пляж пока готовится. Посмотрим, ну, какая как... будет обстановка, какая ситуация. Какие-то ноу-хау в этом году будут? Все-таки каждый раз ну, стараются владельцы частных пляжей удивлять людей новыми удобствами. Тем более еще тут плюс пандемия, может быть, какие-то... Зонтик, например, с Зонтик с санитайзером, да. да. Зонтик с санитайзером. Слушайте, ну на самом деле очень хотелось бы что-нибудь придумать, но такая ситуация в стране финансовая и эмоциональная, поэтому пока непонятно. Пока лишь бы вы... начать работать, чтобы дали хотя бы работать. В этом вся проблема. Вы пока готовитесь к первому июня все-таки морально и физически? Ну я не думаю, что, конечно, 1 июня э, прям возьмут и откроют. Будем надеяться, но да, готовимся. Но готовимся с точки зрения территории в целом. Потому что территория у нас обширная, и на ней проходит ну, много мероприятий. Это не только пляж, поэтому территория должна быть готова. И мы это делаем для тех мероприятий, для тех гостей, для тех э, наших посетителей, которые к нам приедут ну, после того, как вся ситуация наладится. Очень надеемся, а вот очень ждем, в... работать очень хорошо. Сколько в среднем будет в этом году стоить вход на пляж? Вот разовое посещение. Да, как бы вам так сказать, пока что мы не пересматривали никакую ценовую политику, поэтому я думаю, что все останется точно так же. Мне вот еще интересно, с водным пространством все-таки как будут поступать? Если пляж, понятно, можно как-то разграничить, да, или жанки расставить друг от друга на определенной дистанции, а в воде будут какие-то, не знаю, дорожки или что-то? Так в том Плавайте в круги. С нами никто не общается на этот счет. Я так понимаю, всю информацию, думают, мы должны черпать откуда-то из интернета, я не знаю, из каких-то новостных порталов или каких-то законодательных порталов, угу. но не ясно, ничего. То есть вы пока предоставлены сами себе и, в общем-то, вынуждены сами эти меры для себя придумывать и разрабатывать. Ну что ж, спасибо вам большое за интервью и скорее вам открыться и скорее, чтобы ваши пляжи и пляжи вообще Челябинской области наполнились людьми. Спасибо огромное. Напомню, что у нас сегодня на связи был Андрей Глушков, директор отеля Смолин, отеля Смолина парк. Ну а мы прямо сейчас будем путешествовать с вами прямо из наших квартир.